नमस्कार मित्रों मैं हूँ चेतन परमार और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ आज के PHP ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में सो so, कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स PHP के अंदर में अवेलेबल है हर कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या यूज होता है ये सब के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ सो तो शुरू करते आज का वीडियो लेट्स स्टार्ट सबसे फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में सो फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल से इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल स्टेटमेंट इफ एल इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स सो so बेसिकली चार कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है इफ इफ एल्स इफ एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स सो नाउ हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली exactly ये सारे चारों स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क करते हैं इन पीएचपी के अंदर में सो so सबसे फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट सो इफ स्टेटमेंट का यूज वहां पे होता है जहां पे आपको प्रोग्राम के अंदर में कुछ सर्टन कंडीशंस के ऊपर कुछ सी स्टेटमेंट्स को या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है सो so, उस केस में आप यूज कर सकते हो इफ स्टेटमेंट्स सो नाउ सिंटेक्स वाइज यदि देखा जाए तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा जैसे यहाँ पे अवेलेबल है इफ डैन कंडीशन एंड डैन कंडीशन के हिसाब से यदि वो कंडीशन ट्रू होती है सो इफ का बॉडी कोड एग्जीक्यूट होगा सो so बेसिकली आपका फोकस होगा ऑन दिस कंडीशन के ऊपर ठीक है देन एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल जो यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे फर्स्ट क्या किया हुआ है एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया डॉलर एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने सेट कर दी है टेन नाउ डॉलर एक्स की वैल्यू को अब हम चेक कर रहे कि क्या उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू ट्वेंटी से लेस है या नहीं है ठीक है सो यदि हम यहाँ पे देखते हैं सिंटेक्स के हिसाब से सबसे फर्स्ट क्या लिखा इफ देन अवर कंडीशन विच इज डॉलर एक्स इज लेस देन ट्वेंटी इफ डॉलर एक्स इज लेस देन ट्वेंटी व्हाट शुड आई वी डू एको देन वेरिएबल्स वैल्यू वी विल बी प्रिंट यूजिंग एको स्टेटमेंट डॉलर एक्स इज लेस देन ट्वेंटी सो अल्टीमेटली मैसेज डिस्प्ले करा टेन इज लेस देन ट्वेंटी सपोज डॉलर एक्स की वैल्यू ट्वेंटी से लेस नहीं है उस केस के अंदर में ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा टेन इज लेस देन ट्वेंटी जो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो टेन इज लेस देन ट्वेंटी ठीक है नाउ नेक्स्ट है इफ एल स्टेटमेंट्स ये लिटल बिट इफ स्टेटमेंट्स का एक और फर्दर स्टेप है जो आप बोल सकते हैं लिटल बिट एडवांस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स तो सिंटेक्स वाइज देखा जाए तो ये है इफ देन कंडीशन एंड इज अ ट्रू पार्ट इफ कंडीशन इज अ फॉल्स सॉरी ट्रू देन अदरवाइज दैट मीन्स एल्स इज अ फॉल्स दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड देन एक एग्जांपल के साथ हम चलते हैं सो so, ये है सिंपल है थोड़ा सा एक एग्जांपल जहां पे वापस हमने सेम जो एग्जांपल लिखा था लास्ट में उसी को थोड़ा आगे फर्दर एक्सटेंड किया है सो अगेन हियर डॉलर एक्स इज वैल्यू इज हंड्रेड ओके नाउ वॉट वी आर डूइंग हियर डॉलर एक्स इज लेस देन ट्वेंटी इफ डॉलर एक्स इज लेस देन ट्वेंटी दैट मीन्स डॉलर एक्स इज लेस देन ट्वेंटी ऐसा हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करना है हम प्रिंट क्या करवा देंगे इट्स अ मोर देन ट्वेंटी ओके सो ये हमारे आउटपुट के हिसाब से क्या होगा यहाँ पे डॉलर एक्स की जगह पे वो क्या करेगा 100. So, वो चेक करेगा 100 इज लेस देन 20. लाइक दिस 100 इज लेस देन 20. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स सो यह डेफिनेटली इस कंडीशन इज अ फॉल्स बिकॉज 100 इज बिगर देन 20. सो सीधा कहा जाएगा एल्स पोर्शन के पास और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज आएगा डॉलर एक्स इज मोर देन 20. और डॉलर एक्स की कहा रिप्लेस कर देगा हंड्रेड को सो अल्टीमेटली आउटपुट क्या होगा 100 is more than 20, okay? Which is this if else statements. Then next is 
if else if that means multiple conditions ko aapko check karna yahan pe jaise uska syntax ke form mein dekhte hain so first if then again condition this is the part of true part for first condition else if this is the second condition and this code block for second condition is true part if all the conditions are false that means this else block will be executed okay so hum example ke through isko samajhne ki koshish karte hain abhi so sabse first ek ek chhota sa example yahan pe papa same example ko thoda मॉडिफाई कर दिया है अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप डॉलर एक्स की वैल्यू आपने इनिशियली सेट कर दी है वन वन जीरो ओके नाउ अब हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट चेक कर रहे हैं क्या डॉलर एक्स की वैल्यू जीरो से लेस है या नहीं है सबसे पहले कंडीशन में हमने लिख दिया डॉलर एक्स इज लेस देन टेन सॉरी जीरो यदि उसकी वैल्यू जीरो से लेस है तो हम मैसेज में प्रिंट करवा देंगे कि डॉलर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है ओके दिस इज फर्स्ट कंडीशन अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि एल्स इफ डॉलर एक्स इज लेस देन हंड्रेड यदि डॉलर एक्स की वैल्यू हंड्रेड से लेस है तो सेकंड वाली कंडीशन को ट्रू कर चेक करेंगे यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज प्रिंट कर देंगे कि डॉलर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है और हंड्रेड से छोटी है ओके यदि ये दो कंडीशन ट्रू नहीं होती है दैट मीन सीधा कहा जाएगा एल्स पोर्शन के पास ये वाला और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा डॉलर एक्स इज मोर देन हंड्रेड ओके नाउ हमारे केस में यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स की वैल्यू वन वन जीरो है दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे चेकिंग हो रही है वन वन जीरो इज लेस देन जीरो नो इट्स अ फॉल्स दैट मीन्स वो सेकेंड कंडीशन में गया एल्स इप के पास अगेन यहाँ पे वन वन जीरो इज लेस देन हंड्रेड नो इट्स अगेन कंडीशन फॉल्स वो सीधा कहाँ गया एल्स पार्ट के अंदर डेट मीन्स कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और मैसेज डिस्प्ले क्या करेगा वन वन जीरो इज मोर देन हंड्रेड विच इज एक्चुअली दिस आउटपुट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके सो इसी वजह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स को भी यूज कर सकते हो सो मल्टीपल कंडीशन वो आपके प्रोग्राम के अंदर में वो चेक करेगा नाउ नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स देखा जाए तो सिंटेक्स सिंटेक्सिकली वो मल्टीपल केस ब्लॉक के अंदर में आपको यहां पे दिखाई देता है और बेसिकली स्विच केस केस का यूज वहां पे होता है जहां पे आपको किसी हार्डकोड डेटा को कंपेयर करना होता है फिक्स वैल्यू के साथ जैसे यहां पे देख सकते हो कुछ कुछ कीवर्ड है सिंटेक्स के हिसाब से देखा जाए तो स्विच एंड दिस एन एन इज द वेरिएबल जिसका हम कंपेयर करने वाले हैं तो किसके साथ कंपेयर करेंगे ये मल्टीपल केस के साथ जो यहाँ पे अवेलेबल है और हर केस को एक हमने लेबल दिया होगा लेबल विच इज दैल्यू ऑफ दिस एन ओके और जैसे वो लेबल मैच करता है एन के साथ वो पर्टिकुलर ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और जैसे वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा दिस ब्रेक स्टेटमेंट सीधा उसको आउटसाइड द स्विच निकाल देगा ओके इसी पर्पज से यहाँ पे ब्रेक को रखा हुआ है हर लेबल के अंदर में यदि सपोज किसी भी केस के अंदर में वो वैल्यू एन की मैच नहीं होती है तो उस केस के अंदर में डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर में जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो वाला कोड वो एग्जीक्यूट कर देगा ओके दिस इज द एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट हम उसको एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं यहाँ पे सो so, एग्जाम्पल में कुछ कलर्स के बारे में एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है सबसे फर्स्ट क्या लिखा है फेव कलर दैट मीन्स योर फेवरेट कलर यहाँ पे मैंने फेवरेट कलर में अपना कलर लिखा हुआ है रेड कलर मुझे बहुत पसंद है सो so, मैंने लिख दिया रेड ओके नाउ अब स्विच केस में मैं क्या कर रहा हूँ उसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दैट मीन्स कि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है रेड ओके नाउ केस फर्स्ट रेड के लिए यदि वो फेवरेट कलर रेड है तो एक और करेगा कलर इज रेड एंड ब्रेक कर देगा यदि वो रेड नहीं है तो ब्लू के लिए भी लिखा हुआ है तो केस ब्लू एक्ो कलर इज ब्लू एंड ब्रेक कर देगा अगेन सेम चीज लिखी है ग्रीन कलर के लिए भी है कि एक्ो कलर इज ग्रीन एंड दिस ब्रेक ओके एंड यदि तीनों में से कोई भी कलर मैच नहीं होते प्लेस मीन रेड भी नहीं है ब्लू भी नहीं है ग्रीन भी नहीं है तो नाउ उस टाइम के अंदर में वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीव करेगा और डिफॉल्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 
कलर इज नाइदर रेड ब्लू और ग्रीन ओके यदि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास जो फेवरेट कलर का वैल्यू हमने प्रोवाइड की है रेड डेट मीन्स के हमारा फर्स्ट केस ही मैच कर जाता है और उस केस में वो डिस्प्ले करेगा एक्व कलर इज रेड एंड ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट को सो अल्टीमेटली आपको आउटपुट में मिलेगा कलर इज रेड ओके ना सपोज कि ये फेवरेट कलर की वैल्यू यदि मैंने यहाँ पे व्हाइट लिखा है व्हाइट सो so, अल्टीमेटली क्या करेगा सबसे पहले फर्स्ट केस में जाएगा तो मैच करेगा क्या रेड है नहीं है सेकंड केस में गया ब्लू है नहीं है केस ग्रीन में गया क्या ग्रीन कलर है नहीं ये कलर कौन सा है व्हाइट है दैट मीन्स कि वो ना रेड है ब्लू है ग्रीन है सो so, अल्टीमेटली उस केस के अंदर में फिर वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीव करेगा और मैसेज डिस्प्ले करेगा कलर इज नाइट रेड ब्लू और ग्रीन ओके सो नाउ थैंक यू सो मच For watching this video, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए सो so, फ्यूचर में यदि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ तो उस वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप यह सेम वीडियो आपके फ्रेंड्स और आपके कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे